జగిత్యాల జిల్లా జగిత్యాల పట్టణ కేంద్రంలోని పదమూడు పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వార్డులలోని మహాకూటమి అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి గెలుపు కోసం ఇంటింటా ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మహాకూటమి నాయకులు మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసిన హామీలు తీర్చలేక నాలుగు సంవత్సరాల రెండు నెలలు కాల పరిపాలించి చేత కానీ ప్రభుత్వ ముందస్తు ఎన్నికలు చేపట్టారని కంటి వెలుగు అనే పథకాన్ని తీసుకువచ్చి ఇంతవరకు ఏ ఒక్కరికి అద్దాలు ఇచ్చినా దాఖలు లేవు అన్నారు పైగా ప్రజలకు కంటి వెలుగు పథకం ద్వారా పరీక్షలు చేయించుకోమన్న కేసీఆర్ ఈ పరీక్షల మీద నమ్మకం లేక తన కంటి పరీక్షల గురించి ఢిల్లీ వెళ్లి చూపించుకున్నారని విమర్శించారు మహాకూటమి అభ్యర్థిని గెలిపించాలని చెప్పని తెలుగుదేశం పార్టీ తర్వాత టీజేఎస్ సిపిఐ పార్టీ అందరం కలిసి కూడా ముగ్గుమ్మడిగా ప్రచారం నిర్వహిస్తూ మరి ఉమ్మడి మేనిఫెస్టోలో కూడా ప్రకటించినటువంటి యొక్క పథకాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ మరి వాటి యొక్క నైపుణ్యతలు అందరికి చెప్పడం జరుగుతుంది మరి గతంలో చూసినట్టయితే మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మరి నీళ్లు ఆంధ్ర వాళ్ళు దొబ్బి దొబ్బిపోతున్నారు తర్వాత నిధులు కూడా ఆంధ్రకే పెడుతున్నారు నియామకాలు కూడా సెక్రటరీ పోతే అంతా ఆంధ్ర వాళ్ళే కనబడుతున్నారు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అంతా ఆంధ్ర వాళ్ళే అని చెప్పని అప్పుడు ఉద్యమ సమయంలో కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలను రెచ్చగొట్టి మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మోసం చేసిన ఘనత కేసీఆర్ అని చెప్పని మేము స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాము ఈనాడు ఎస్ఆర్ఎస్పీల నీళ్లు మరి డెబ్బై మూడు టీఎంసీల నీళ్లు వస్తే మరి రెండో పంటకు అరవై అరవై టీఎంసీలు దాటినట్టయితే రెండో పంటకు నీళ్లు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నీటి పారదాల శాఖ పై ఉంటుంది దాని మీద ఏంటంటే మిట్ మానేరు నింపుకొని మన నీళ్లను తోసుకోబోతున్న వ్యక్తి కేసీఆర్ అని చెప్పని సుస్పష్టంగా ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంత ప్రజలకు కూడా తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే మొదటి మది మాది మా మొదటి మరి నిండిన తర్వాత కింది వాళ్ళకి నీళ్లు రావాలి మరి మా నీళ్లకు మాకు దక్కకుండా మా నీళ్లను ఎత్తుకుపోయి మోసం చేస్తున్న వ్యక్తి కేసీఆర్ అని చెప్పండి అదేవిధంగా మరి ఉద్యోగాలు అని చెప్పన్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు లక్ష ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పన్నాడు మరి లక్ష ఉద్యోగాల సంగతి ఏమోగానే ఆల్ ఇంట్లో మాత్రం ఐదుగురు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి మరి ఎవరు కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు మరి అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ చూసినట్టయితే అప్పుడు అందరికి ఏం చెప్పిండు ఆంధ్ర వైపే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది మన దగ్గర డెవలప్మెంట్ అని చెప్పాడు ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సిద్దిపేట సిరిసిల్ల గజ్వేళ్ళ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది తెలంగాణలో ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది కనబడలేదు కేవలం వీళ్ళు ప్రకటనలు తప్ప ఇలా కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాం తీసుకున్నాడు కంటి వెలుగు లోపల ఉన్న అందరూ కూడా మనం ప్రజానికానికి కంటి చూపు తెస్తామని చెప్పాడు తనకు కంటి చూపు జబ్బు వస్తే ఢిల్లీ పోయి ఉంచుకున్నాడు తప్ప ఇక్కడ పథకాలపై ఇక్కడ డాక్టర్లపై ఇక్కడ ప్రజలపై ఆయనకు నమ్మకం లేదు ఆయన పూర్తి మోసపూరిత ప్రజలను ప్రకటనలను ప్రజలకు వివరిస్తూ ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము అదేవిధంగా జగిత్యాల శాసనసభ్యుడు అన్న జీవన్ గారిని ఆశీర్వదించి అసెంబ్లీకి పంపించాలని చెప్పని ఈ ప్రాంత ప్రజలను కోరుతున్నాం